のいろんなあの理由で最近リモートワークが多くなっている仕事がありましたコロナ前でもなぜかというと、まあ、ソフトウェア開発などあるいは、まあ、あの他の開発しているチームは特にいろんなリモートのところに、まあ、インドなりベトナムなりあるいは東京にある本社が、まあ、福岡とか仙台とかに拠点があってそちらに開発を進めている中古客は非常に多かったしそして日本の企業のアメリカの拠点のコンサルティングも多くてそちらの方では、まあ、あのテレワークしましょうという動きが非常に強くて、まあ、なぜかというと従業員の方からそういう要望があって、まあ、最近アメリカではほとんどの会社はある程度テレワークを強化していますのでアメリカの常識のようなものになっていて日本,会社の、ね、日本の企業に転職するとテレワークはなぜ許さないのか、まあ、許すべきだとかという動きが出たりとかそういうような要望が強くて結構話題になっていますがあのその関連で、まあ、今までいろんな会社のそういった状況のコンサルティングをしてもっと日本にテレワークする場合じゃないかとずっと思ってたわけですね。まあ、様々な理由があって、まあ、仕事と私生活の両立に役立つし、日本にはあの激しい天気があったり、自然災害が起きたり、そういったような時の対応としてテレワークができれば、より柔軟に対応できるってこともありますので、まあとでテレワークの意味にの,のメリットについて、<笑>ごめんなさい、テレワークの,テあのメリットについてもっと詳しく話しますけど、そういうのが非常に多いので、もっと日本にあの導入すればいいじゃないかと思ってきましたけれども、今回のコロナであの早く多くの人が導入せざるを得ない状況にな,なるというのは、もう全然予想したかったけど、今回のコロナで悲しいことが多いんですけれども、良い面としてタルワークもっとできるようになったら非常に嬉しいことになると思いますが、だいながらタルワークするのはちょっと工夫が必要だっていうか、ちょっとやり方がありますので、それをしないと非常に難しくなることもありますので、あの上手にどうやってタルワークすればいいかということも課題だと思います。まあ、一応そういった背景でまずは皆さんの経験を聞きたいと思いますがチャットで答えていただきたいんですけれどもまずは皆さんはコロナの前にタルワークをどれほど実施していたでしょうかちょっとチャットで書いてみてください。全くしてなかった。まあ、週に1回ぐらい。全くなかった。なかった。そうですね。本当に、まあ、ゼロの方が多いんですけれども、実はそれが多かったですね。あの、いろんな日本の世論調査をチェックすると、非常に少なかったわけですね。まあ、週1回ぐらいとか。ああ、そして3、4年前から実施してます。素晴らしい。でも、それが少数派。あのですね、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、そしてあのもう一つの質問ですけど、コロナになってからのテレワークはいかがでしょうか何が良かったですかそして何が難しかったですかちょっと書いてみていただきたいです。あ世界中と話しできたことですね。事実が難しい、ね。時間が効率的に柔軟に使える。ああ、ね。そうですね。事務所の方が好きという人もいますね。はい
あメールの件数が膨大、確かにそれが課題としてあるわけですね。通勤時間がいらないとか、趣味の時間が増える、そして家族との時間が増えるということがありますね。はい、ありがとうございます。ですから、良いことはたあってでも難しいことがあったんですね。はい。ああ、オンラインチャットになりにくい。はい。うん。ああ、通勤時間の家族とのコミュニケーションで温まることができたですね。ああ、でも、ノミニケーションができない。うん、そうね。まあ、オンノミがありますけど、でもちょっと違うということもありますね。はい。そうですね。はい。ありがとうございます。とても参考になりました。まあ、こ,こ,ここで出てきた点に話しながら、また触れたいと思います。ありがとうございます。まあ、あの今日どういうことを話すか、ここでちょっとリストアップしましたけれども、まあ、ちょっと日本の今までのテレワークの考え方はどういうことだったのか、そして日本あのでどテレワークを導入するときには、まあ、リモートなどのベストプラクティスはどういうようなことなのか、そして特にリーダーとしてどのようなコミュニケーションをすればいいのか。どのように侵食の状況をマネージャーすればいいのか。そして、まあ、オフィスにいるときには、みんなの間の世間話などの、まあ、気軽なコミュニケーションが非常に重要ですけれども、どうやってオンラインでそれを再現できるかという非常に大きな課題がありますので、それに関してもちょっと話したいと思います。まあ、まずはちょっと、日本のテレワークに関するあのことなんですけれども、なぜ今まであんまり人気がなかったかという課題なんですけれども、まあ、様々な理由があると思いますが、一つの私が見た世論調査では、まあ、これは2年前の日本で行われた世論調査ですけれども、テレワークの導入しない理由として、一番にあったのは、ポリシーがない。要するにルールがない。まだそれが作られていないということだったんですね。特に日本の会社は、ちょっと、あの、それとはルールのような構造がないと、なかなかしづらいという環境があって、それが非常にあの大きな課題になっているようですね、この会社にとって。そして、あの前,前例がないから、まだ制度を作っていない。中小教になってたんですね。もう一つ私は、まあ、異文化コミュニケーションが専門の一つなんですけれども、日本の職場を見ると、グループで仕事することが多くて、みんなが同じ場にいると、グループで意見交換、すぐにできて、グループで動いたり、あのチームワークが強いということがありますが、でもそうすると、みんながバラバラの場所にいると、なかなか仕事できないんじゃないかという心配が非常に大きいと思いますね。まあ、その関連で、日本の企業は、欧米の企業と違って、仕事の定義はそんなに明確じゃない。まあ、職務内容の記述表があんまり存在しないということがありますね。そして、あのまあ、多くの会社は、テレワークを管理するための IT の構造、例えばノート型パソコンとか VPN とか、まあ、サーバーがあったりとか、そういったようなものはあ,のあんまりあの持ってない会社もありますし、クラウドベースのツールを使ってないところもありますし、あんまり使いたくないというところも存在しますね。そして、まあ、最近ニュースで結構報道されましたけれども、書類とか、あの紙ベースで、まあ、会社の印鑑があったりとか、犯行をする必要がありますとか、そういったような正式のものだったら、ちょっとペーパーになりますので、なかなか難しい。なんか電子犯行が可能かどうかということも話題になってますけど
あのそして日本の人事管理では勤怠管理も重要でそのための方法もあの少なくならないんですね。もう一つ日本の課題としては家にあるあのあの働けるスペースが限られているという場合がありますね。そしてもう一つすごくあの多くの会社の方と話すとマネージャーの抵抗も大きいですね。もう今回のコロナでみんなが体験しましたので、あ、思ったより実はやりやすいと思っているマネージャーがいるかもしれません。それだったらすごくいいことだと思いますが、一応コロナの前にあのマネージャーはどういうことを懸念していたかっていうと、もう監視しないときちんと働かないじゃないかとか、もうサボるじゃないかとか、昼寝するじゃないかとか、そういう、まあ、まあ、不信感のようなことは結構聞こえますね。あのまあ、そういうようなマネージャーの悩みは結構ありますし、まあ、あの先ほど言いましたように、チームワークが非常に重視されますので、すぐにコミュニケーションできないと、ちょっとコミュニケーション不足になって、仕事しづらいじゃないかという心配が非常に大きいと思いますね。まあ、要するにコラボレーションができなくなるんじゃないかということですね。まあ、もう一つは、ちょっとテレワークのメリットに関して、認識が非常にあの低いという問題がかなり感じます。そのためには、まあ、テレワークのメリットは具体的にはどういうものがあるか。ちょっと整理しようとしましたけれども、従業員にとってのメリットもありますし、雇用主にとってのメリットももうあるわけですね。まあ、従業員にとってのメリットとしては、まあ、皆さんのコメントにもあったんですけれども、通勤の時間が少なくなります。もう通勤だけでは疲れるし、コストがありますし、ストレスがありますし、もうあのかなりの負担ですね。特に日本の場合は結構長く通勤している方が非常に多いのでそれもかなり大きな要素だと思いますね。まあ、あの多くの人が感じることそれに学問的な調査にもあの証拠されたことですがテレワークだったら仕事に集中しやすい環境です。なぜかというと遮りが少ないからです。あのですから、従業員がテレワークすると満足度が上がる。よりリラックスで仕事して、生産性も増加して、良い仕事している感じになるから、もう満足度が高くなります。そして、ワークライフバランスはしやすくなります。まあ、皆さんのリストにあったように、家族との時間が増える。ですね、そして、子供が行ったりとか、あるいは、親のケアをしていたりとか、そういったような仕事以外の責任もある場合だったら、テレワークだったら、自分と両立しやすいということがありますね。そしてもう一つ、特に抱えてないことなんですけれども、コロナ、ごめんなさい。<咳>一週間か二週間ぐらいに実施された世論調査を見ましたけれども、テロワークになってどういうことを感じたかの従業員の答えが一番大きいのは、なんか 38% ぐらいの従業員が、職場の人間関係のストレスが少なくなりました。ということがありました。それは結構多いですね、38%。まあ、ちょっと職場の人間関係があまり良くなくて、出社するとそういった圧力があったりということで、それがテレワークでなくなることですね。そして、あの最先日、興味深い結果があって、3月の数字が出て、実は自殺の数が 19% あの少なくなりました、日本では。まあ、これをおそらくテレワークの結果かもしれません。まあ、その職場のストレスが少なくなったり、そしてまあ睡眠をく取れるようになったり、家族との時間が増えたり、あのまあ通勤のストレスがなくなったり、そういったことで自殺もあの少なくなったという関係があったかもしれません。まあ、結構大幅な
下がりですね。そういったようなことが続いたら大変嬉しいなんですね。まあ、こういう投資主にとってのメリットは、まずは従業員がよりハッピーだったら、よりよく働けるので、それもあの会社にとってもちろんいいことですね。そして、従業員の候補が広がることは可能ですね。要するに、一つの場所に来てもらうということは条件としてなくなったら、もういろんなところに住んでいる人がテレワークであのあの会社で働けるということが可能ですし、必要とされている事務所のスペースが縮小にあされて、スペースのコストが下がる。まあ、それに今回のコロナの結果で、事務所を閉めたり、あるいは縮小したりしているところは、東京ですでに出ているそうです。ですから、すでにそのような影響が見られますね。そして、あの人がテレワークすると、ちょっとシフト型で、ちょっと夜遅く働きたい人、その方は働いてもらって、朝の方は別の人をカバーするとか。そういったような体制も可能になりますね。ですから本当に考えると、たくさんのメリットがありますね。ですからそのメリットをちょっと忘れてはいけないですね。そしてごめんなさい。<咳>でも、ちょっとタルワークのメリットとデメリットを考えるには、一つ皆さんぜひ意識していただきたいんですが、まあ、皆さんがチャットで書いたんですけれども、今回のコロナで初めてテルワークする方が非常に多かったですね。でも今回のテルワークは、普通のテルワークと 100% 同じというわけじゃないということをぜひ覚えていただきたいです。それは複数の面で普通と違うんですね。あの一つは、あの実はアメリカの数字を見ると、テレワークしている人のほとんどは 100% テレワークじゃなくてある程度仕事のために出社しているわけです。例えば週に1日あの出社するとかあるいは半分出社半分テレワークとかいろんな仕組みがありますけど 100% テレワークよりはある程度少し会社に行くことがほとんどですアメリカのテレワークの量には。ですから、今のコロナのように、100% 家にいるのは、実はテレワークとして結構少ないタイプです。そしてもう一つは、今、子供は学校にいないので、子供の面倒を見ながら、子供の宿題とか、あの遠隔ラーニングを管理しながら、仕事をするということは、非常に非常に難しいことですね。ですから、それを経験している方あのが大変だとか疲れるとかと感じるのは本当に当然だと思います。でもそれが普通のテレワークじゃないわけですね。普通のテレワークだったら子供が学校にいるので、昼間は家で集中できる環境ですので、普通と異なる状況だと言えます。そしてもう一つちょっと覚えなくばならないんですけれども、今回のコロナは多くの人にとってストレスの原因になっています。病気になるかもしれない。周りの人が病気になったかもしれない。あるいはなんか自分が尊敬している有名人がコロナで亡くなるとか、なんかこういうような怖い時にはストレスが多いですね。まあ、出る家を出るときには必ずマスクつけなくならないとか、なんかいろいろストレスがあって、ですから今、ストレスを感じているのであれば、それはテレワークのせいじゃなくて、まあ、全体のコロナのせいかもしれないので、ちょっとできるだけ区別するように努力することは必要だと思います。そしてここでリモートワークのベストプラクティスについていろんなアイディアを紹介したいと思いますがあのまずは非常に重要なのは在宅勤務のための明確なルールを作ることは必要です、まあ、今回のコロナであんまりにも急にみんなが
在宅勤務しなければならなかったのでルールを作ることができなかったところがありますがこれから長く続くとちょっとあった方がいいですねでもルールというのは厳しい夜も,ものよりはちょっと誰がどんな責任を持つかを明確にするためのルールですね例えばあの自分の家にちゃんとした椅子があってちゃんとした良い姿勢で働けるように環境を整うとか、だいなから、まあ、良い椅子がないと会社の方からそのお金を出すとかっていうような、いろいろそういう仕組みも考えられますけど、そして、まあ、あの、十分な情報セキュリティを保ってるとか、あの、そういったような、なんかどういった仕組みでどのようにするかっていうことも、あの、まあ、今回はちょっと急いで導入できなかったかもしれないけど、ちょっとできるだけちょっと考えて導入した方が良いと思いますね。まあ、そしてもちろん適切なソフトウェアとかハードウェアを作ろう。あの、ということも必要ですしあの。そしてもう一つすごく重要なのは、あの、特に多くの企業のマネージャーは、プロセスを管理することです。まあ、要するに、従業員がどのように仕事しているのか、そしてまあ、見ながら、努力しているか、頑張っているかとか、どれほど長くすごいあに向かっているかとか、ということはいろいろ、ちょっとビジュアルで見る傾向が強いですが、あの自宅勤務の場合だったら、それができないので、アウトプットを見るしかないんですね。もうアウトプットを評価するのであれば、まずはどんなアウトプットしてほしいのか、明確なゴールを設定することはとても重要ですね。ですからそれ,それに関する従業員とのコミュニケーションはとても不可欠だと言えます。そしてもう一つ、特に自分がマネージャーだったら、頻繁に従業員とのコミュニケーションが大事ですね。まあ、そのためのいろんな方法がありますけれども、ある会社は毎朝、社長がみんなに対してメールを書いている、あるいはグループのマネージャーがみんなにグループメールを出すというやり方をしているところがありますし、ある,あるところでは、あの社長あるいはチームリーダーがビデオを撮ってみんなに流すんですね。あ朝、おはようございます。みんな今日元気に働きましょうとか。あるいは、今の仕事の状況はこういうことがありますとか、こういう業界のニュースがあったとか、まあ、そういったような、まあ、要するに、朝礼みたいなものを、ちょっとビデオの形で流すという点もありますし、あるところは、まあ、みんなを15分ぐらい、ライブになって、まあ、このようなズームかあの会議にな入って、朝礼を行うという会社もありますしあの、いろんな方法がありますけれども、リーダーとしてみんなに対して自分のメッセージを伝えることは大切です。だいながらもう一つすごく重要なのは、1対1の会話です。リーダーとして自分のチームメンバーに、あの一人一人連絡して、今どうですかとか、仕事の,あの大丈夫ですかとか、ちょっとカロナ,カロナでストレスになっていますかとか、自粛生活いかがですかとか、そういったようにみんなに気を配ること、まあ、特に大事ですね。同じ場所にいると自然にそれができますけど、バラバラだったらわざと連絡取って行う必要になりますね。でもそれを毎日忙しい中にはなかなか忘れやすいことだと思いますが、そのための時間をスケジュールに入れることをお勧めしたいんです。特にあのリモートワークになったら、従業員があの疎外感を感じてしまうことがありますね。みんながあのどういうことを考えているのか、情報を私に流れてきてないじゃないかとか、というのはいろんな悩みがありますので、そう感じないように
いろんなインフォーマルな情報でも流すように努力することはとても大切です。<笑>そしてコミュニケーションの媒体とソフトウェアのツールをあの揃うことは非常に重要なんですけれどももちろんメールはとても大切なものになりますしメールばかりだったら非常に重たいので何かのチャット機能を使うこともおすすめします。<笑>あのそのためにはいろんなものがあって、スラックがあったり、マイクロソフトチームがあったり、Google Hangout もあったり、まあ、Skype もその機能があったりして、そういったようなものをたくさん使って、気軽にちょっとした連絡ができるように、あの使えるものは、すでに,に画面にが、あのあのホームページにあのオープンしたままで仕事しながら何か入ったら見られるようにあのっていうことが非常に良いと思いますね。そしてそういったものの多くは今いるかいないかを示す方法があります。そうすると休憩するとき、あるいは昼ご飯をするとき、あるいはその日仕事終わったときにはあのみんなが見えるようにあのするっていう機能があればそれを使うことは非常に重要だと思います。そしてタスク管理のソフトを導入することも良いと思います。例えば、アサナあのっていうアメリカのものは、まあ、日本版もありますし、I've done this っていうのは似たものがありますけど、そういったタスクを誰がどういうものをやってるかの。透明性を持つもの、非常に重要だと思います。そして、プロジェクトマネジメントのソフトもお勧めします。まあ、日本のチャットワークもありますし、アメリカのベースキャンプの日本語版も存在しますので、プロジェクトマネジメントのソフトは、あるプロジェクト関連のコミュニケーションが一つの場で行われる。そして、それに関連するファイルを全部そこでまとまる。っていうオンラインのワークスペースですけど、非常に非常にあの効率をアップにつながるものです。<笑>でもその関連で強く推薦したいのは、みんなの従業員が同じツールを使うことです。そして会社の中でできるだけみんな同じツールを使うことです。ある時、ある顧客のコンサルティングをして、その顧客の大きな課題として、グループの、まあ、タコツボみたいな感じがあって、英語で言うとサイロになって、文章間のコミュニケーションが非常に欠如していたという状況があって、まあ、本当に妙に欠如していたわけですね。そして、なぜそうなっているだろうと思って、調べたら、各部署では違うツールを使ってました。このグループは Slack。このグループは Microsoft Teams。このグループはあのあの Messenger とか。なんか全然違うツールを使ってましたので、お互いのコミュニケーションが成り立てなかったんですね。あのですから、統一することも非常に重要だと思います。でもそれをに気をつけることはとても大事だと思います。ごめんなさい。そして、インフォーマルなコミュニケーションもひとつも重要なんですけれども、あのまあ、目に見えないものはなかなか禁止されてしまうあのことは、まあ、傾向としてありますので、そうならないように。特にあの、まあ、あのその人見えないからその人を忘れてしまう。そういった雰囲気にならないように気をつけることはとても重要ですね。まあ、それは一般的にはそうですし、もう一つ気をつけなくてはないのは、例えばコロナの後、ある人が職場に戻った。でもある人がテレワークを続けるという場合だったら、テレワークする人は、あ、事務所内の人が言うものは我々に回ってこないとかと感じる危険性が高いので
、そうならないように気をつけることがとても大事ですね。あもう実は、テレワークを成功させるには、非常に多くのコミュニケーションを使う,のも使うことが大事で、こんなに多くコミュニケーションする必要があるのかと感じるぐらいコミュニケーションした方がいいと言えますね。ですから、マネージャーだったら頻繁にみんなに何らか取ったりして、何らかの形で意思疎通を行うことが大事ですね。まあ、その一つの方法として、最近日本に人気になっている方法なんですけれども、one on one のミーティングですね。まあ、これは通常行った方がいいと思われるものなんですけれども、あの特にリモートで働くときには役立つと言えます。でも、まあ、同じ場だったら、月1回でも重要、十分だと思いますが、私が思うのは、週1回の方がリモートの場合には良いと思います。要するに、その周辺のコミュニケーションが少なくなるので、ワンアンワンは大事になりますので、週1回の方がリモートではベストかなと思いますね。最低30分使って、でもその時に何か形のない、なんか叫ぶなし的なものじゃなくて、体系化された会話する場合、随分と正解が大きいと思います。でも、どのように体系化されたコミュニケーションする場合か、ここでは一つの案を入れましたけれども、四つの質問を考えてもらうことです。要するに、マネージャーが部下に対して、我々のワンアンワンまでにこれを考えて、ワンアンワンの時に答えをあの聞かせてください。ということで、まあ、何か一つ、ティンバンバーがワクし,ワクしていること、と一つ、ティンバンバーが心配していること、一つ、マネージャーに手伝いを求めたいもの、そして一つ、ティンバンバーが自分でこれから頑張るもの、ということですね。でも、考えると、ワクワクのものもあるし、心配もあるし、マネージャーに依頼するもの、自分のすること、要するにバランスがある方法ですね。まあ、あのワクワクのものを入れなかったら、心配ばかりを言うようになりますし、あのとマネージャーだけに頼んだりする雰囲気も良くないので、自分は何をするか。そういったようなバランス感覚のために作られてますし、もう一つの重要なの,のは、何か一つという言葉です。なぜかというと、ある人は、そういう制限がないと、25項目のリストを出して、もう,もう30分では話せないほどの量の課題が出ますので、それもちょっとできないので、優先,性優先付けをつけて、これが今、大事な話したいものですね。あのそれに集中して十分話せるようになりますので、一つずつ選ぶようにあの依頼することが良いと思いますね。そして、まあ、進捗状況の把握、先ほど言いましたように、多くのマネージャーがとても心配していることなんですけれども、あのそれを、まあ、しっかりと考えることは非常に重要だと思いますね。まあ、先ほどあ触れたんですが、職務内容記述書、まあ、非常に重要な基礎ですね。この人の仕事は何なのか、どういうような仕事をすべきなのか、そして、今回はどういうことをやってほしいのか、あの明確な指導から始まることが必要ですね。あの何かのステータスアップデートのためのスケジュールを設定することが良いと思いますね。まあ、ワンオンワンをステータスアップデートを同じ時に行う。要するにそれ、その両方一つのミーティングで行うという方法がありますし、あの、場合によって、なんか、毎日のステータスアップデートが必要なものもあるかもしれない。ですから、内容によって、どれほど、その部下がその仕事の内容を報告するかを決めることが必要ですね。でも、事前に決めておくことです
もう何か非常に大きなプロジェクトがあると、できるだけ小さいなタスクに分けることが大切です。もうドーンと大きなものをあの任せるのではなくて、何かのステップがあって、ステップごとに会話できるようなにすることがとても大事だと言いますね。タスクトラッキングのためのソフトも重要で、先ほど話したアサナが良いですし、まあ、内容によって簡単な Google ドックとかでも非常に効果的に使えるあのことがありますね。あ私が特にあの Google ドックとか、あるいは Office 365の書類もその可能性がありますけど、みんなが見られるもようなもの。みんなが同時にアップデートできるもの。そうすると常にアップデートされてて、最新の情報があって、みんながすぐにチェックできるので、みんなが進捗状況をすぐに把握できるもの。まあ、とても良いと思いますね。そして、周囲会の,あの近況報告も非常に効果的なものなんですけれども、あの、Team の全員が他のメンバーは今何をやってるのか、最近何を主導したのか、みんなを共有できるようにすることが良いですね。まあ、日本の会社だったらこれを会議の形で行う場合が多いんです,多いんですが、それでもあの良いと思いますし、でありながら書くとその方が効率が良いし、記録も残れますので、まあ、ちょっと状況によってあのどちらの方が良いか考えた方がいいんですがこういうような、まあ、情報管理をきちんとすることがとても大切になると思いますね。まあ、I done this to software は Google で作られたあの社内のツール、スネペッツというものに基づいて、まあ、市販になったものなんですけれども I done this はどういうものなのかというとチームメンバー<咳>ティーメンバーがみんなこの週何をやったか来週何をするかの報告をメールに言って「I done this」に送ったら「I done this」でまとまってみんなにまとまったものを送る。という機能があります。まあ、非常に簡単ですけど、とても便利で、あのこれもあのとても役立つと言えますね。もう同じ場所じゃないので、すぐにそれを知る方法がないので、効率よくそのようなツールを使うのはとても良いと思います。そして、すみません。まあ、あのプロジェクトマネジメントのソフトウェアとか、まあまあ、ちょっと会社の,あの仕事内容にもよりますけれども、いろんな他のチャートも可能ですね。Burn down charts とか、Gantt charts とか、Dependencies charts とか、まあ、それぞれが可能ですし、まあ、ソフトウェア開発には看板ボード。使ってるし、まあ、それぞれそのためのソフトウェアツールが存在しますので、自分がやってるあの仕事内容には、どういうようなツールがマッチするかを調べた方がいいんですけれども、一般的にやるのは、多分皆さんが想像する以上に、いろんなツールが今存在しています。なぜかというと、最近、シリコンバレーの企業がリモートワークを非常に盛んにやっています。なぜかというと、まあ、皆さん聞いたことがあると思いますが、シリコンバレーの家賃が非常に非常に高くて、もう人がここに住めないぐらいな状況になっていますので、じゃあ海外には事務所を作ったり、あるいはアメリカの海岸以外のより家賃の安い場所に事務所を開いたりしてあのたくさんの人がリモートで働く環境になるあのことが最近多くてでもそういったことに対応するためにはツールが必要でもそのニーズがあるとそういうツールを作る会社がもう雨の中のキノコのようにパッパッパッと出てきて英語で Google に
tools for remote teams. Uh, oh, iretara yamahodo no mono ga demasu. Desu kara, ano, kanari arimasu no de, jibun no shigoto no nai yo ni doi mono ga atteru ka, o shiraba tomo ga, ano, yoi tomoimasu no de. Kore chuto shirabe, ano, shirabe ru koto mo susume shimasu. Desu ne, ma, ano, koku ni wa hoka no, sono yo na mono o chuto irata an desu kere demo, chuto dashboardo, ma kore mo, ano, iron na, ano, ま、データ管理システムには、こういうようなものが、あの、可能になります。だから本当にこういうダッシュボードで、今、あの、リアルタイムで、ビジネスのいろんなものはどうなってるかを見、オンラインで見られる。そういったようなものはそれぞれ、あの、存在しますので、どういうツールが自分の仕事に合うかを調べた方がいいですね。そしてもう一つのリモートワークの大きな課題はあのテレビ会議ですね。でもなかなかテレビ会議みんな好かれてしまうことがあると思いますが、あですから方法はあるわけですね。まあ、一般的に今まで私がいつも顧客に行ってきたものなので、このスライドの第一行目なんですけれども、あのビデオあのを使うことができれば、デモより良いということを、まあ、今までみんなに推薦し,てま,し,してきましたけれども、でも今回のコロナで 100% テロワークになって、まあ、ズーム会議ばかりになって、ズーム疲れという現象が起きています。ですから、すべて顔を見る必要はないんですね、実は。特に頻繁に一緒に働いているチームだったらということですね。ですから、あの私は最近、まあ、定例会議の場合は、ビデオなしで声だけにしてます。なぜかというと、よくしているメンバーなので、声のトーンだけでも、まあ、みんなの気持ちをすごく把握できるわけですので、顔を見ることまでしなくてもいいんですね。でも、そんなにあの頻繁にお会いしていないとか、会議していない相手だったら、もう顔を見えることは大事ですので、その場合は顔を使います。でも、いつものメンバーだったら顔を使わなくてもいい。<笑>ごめんなさい、かもしれませんので、それはちょっと。いつビデオを使うのか、使わないのかをよく考えた方がいいですね。必ずいつもビデオを中にするのは、みんなちょっと疲れてしまうからですね。一つ強く推薦したいのは、会議に参加している人を一人ノートテイカーに指名して、チャット機能を使って会議を進行しながら、議事録をリアルタイムで,はあで書くことです。そうすれば、もうあの本当に、まあ、時間の節約になりますし、ちょっと集中しなくな,なった人が、今何話してたのかを確認するためにチャットも確認できるし、まあ、グローバルな会議だったら、例えば英語で行って、ちょっとその英語がフォローしにくいと思う人がいれば、そのリアルタイムの議事録をチェックするとフォローしやすくなるということがありますので、そういったチャットで議事録を書くという方法をちょっとお勧めしたいです。ね、そしてあの、こういったテレビ会議のすごく重要なところあのとしては、普通の会議のルールをよりきちんと守ることです。ですから、アジェンダを用意することとか、資料を事前に配布するとか、なんか発言あのあのないあの内容をあのゆっくり話したりとか、あの内職をしないとか、まあ、普通の会議でもそれが重要なものですけど、テレビ会議になったらもっともっと重要になると言えますね
そしてチームの一体感もうロボットで働くときには非常にあの課題になりますけれども、まあ、あのみんなが何か世間話を話す時間を作ることは大切です。例えば毎回の会議の最初の5分だけを話したりとか、あるいはもともと長く世間話してもいいと思いますね。まあ、去年、ヨナヨナエールの社長の話を聞きましたけれども、あのまあ、皆さん、その話ご存知かもしれませんけれども、本当に倒産あのするじゃないかという状況から非常に成功する企業にあの切り替えることに成功したあの社長なんですけれども、彼の話では、毎朝、従業員と結構長く世間話しているわけです。要するに、世間話は時間の無駄じゃなくて、にあのチームワーク作りなので、それに時間を使うことが良いという話だったんですが、本当にそうだと思いますので、あのですから、まあ、会議の最初に、あるいは、御のみみたいなことを従業員同士で行う、あるいは、昼ご飯の時に、みんなが一緒に、食べることですあの、まあ、みんながズームになって昼食をする。あるいはコーヒーブレイクのように、まあ、皆さん15分、あの10時から一緒にコーヒー飲みましょう。10分とか15分のズームをしたりとか、っていうふうに工夫したりすることは可能ですね。<笑>ごめんなさい。先生、アイスブレイカーのメールを交換して、ちょっと面白いメールを出したり、みんなの面白い経験を書いてもらったりとか、そして、まあ、みんなに答えるという形で、ちょっとメールでなんか面白いものをする。例えば、毎週一つのテーマのメールを出すとか、まあ、なんかちょっと、あの、なんか、too much になることも良くないですけれども、週一つのテーマぐらいでちょうどいいかもしれません。そして、まあ、チームのみんなが一緒にオン,ラインオンラインゲームを行うとか、そして、まあ、誕生日をお祝いするとか、あるいは、みんなが何かお互いに何かを教えたりすること。例えば、あるチームはあの夜あのになって、ある事業員がコクテルの作り方をみんなに教えたとか、そういったようなちょっと楽しい計画を。いろいろ考えることはあの可能ですね。そしてもう一つすごく面白い方法としては、チ,あのチームナンバーをペアを組むことです。そしてそのリストを週一に出して、ペアのみんなが10分か15分ぐらい、スカイプとかなんかで話す義務をつけます。その時に仕事の話じゃなくても、どんな話でも、でもとにかく各ペアが今週話すべきだ。そうするとみんなが少なくとも誰かと話すわけですね。でも場合には普通話せない人かもしれないんですね。でもそして次の週はまた別の組み合わせを出したりして、そういったような方法はまあお金かからないし、あんまり時間かからないんですけれども、すごく雰囲気を良くするには効果的ですね。ああそしてここでコメントがありましたけれども、毎週の金曜日にリモートチームの時間を作って、あの近況をあの雑談することです。そうですね。あのまあ、あのランチを作っているとかあの、そういったような話をしたりして、そういったような感じ、そういったようなものを、なんかそういったものの時間を作らないとなかなか自然に起こらないので、わざと設定することが必要ですね。そして最後にあのちょっとよく出てくる質問をちょっと入れておきましたけれども、一つは、あのそうですね、あのまあ、最近シリコンバリーなどの大きなハイテク企業は、まあ、無料な豪華な食事を出すことによってみんなが事務所に来てもらう
I'm very remote work. I'm missing Stakunai. Ma, I know. This and you, Sunday, Yahoo, more. I know. Remote to Kimbo or Kim Shishtachi to Brat and the Sana. Saiki, what? Tashkani so in a wa. I thought that scared a mood. I know gara. To the Silicon Valley, what Takakunate must know there. To the sorry ega in a basho no. For open at the mass no there. To the son of tension in at the. I know gara conca no corona de. Kepko, sorry more garato, kawate. I know. Karekara to. あの、知らかもしれませんすでにツイッターの方で本社勤務の人はコロナが終わっても手ワークが続いてもいいっていう風にあの昨日発表しましたですねこれからそういったようなのもちょっと多くなるかもしれませんねそしてまあシカゴの